എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം പറയുന്നു നമ്മൾ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചത് നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്രേ ഈ തേജസ് എന്നുള്ള ദൈവികമായ തേജസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ പ്രോമിസ് ഓരോ മക്കൾക്കും കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മക്കളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വലിയ തേജസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്രേ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സ ഒരു വശത്തുകൂടെ നീതിമാന്റെ കഷ്ടതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് റോമാലേഖനം അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തേജസിന്റെ പങ്കാളികളായി മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും തേജസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വിട്ടുകളയുമ്പോൾ ശരിക്കും തേജസ് ഉള്ള ഒന്നിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് തേജസ് കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വിട്ടുകളയും അത് വലിയൊരു തേജസ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് മോശയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വലിയൊരു തേജസ് വലിയൊരു പ്രതിഫലം കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുള്ളതായിട്ട് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് മോശ കാണുന്നത് ദൈവജനത്തോടുകൂടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ക്രൂശിൽ അവൻ വലിയ തേജസ്സിനെ കാണും അപ്പൊ എന്ത് തേജസ്സാണ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള തേജസ്സിനെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ മോശയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മുൻപിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ കഷ്ടതകൾക്ക് മഹത്വവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാനത് വിശദീകരണമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ പാക്കറ്റ് തന്നെ പാക്കേജ് തന്നെയാണ് ആ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശദീകരണവും തേജസ്കരണത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യാശയും നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു അതായത് കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും അത് വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന വിശദീകരണത്തിന്റെ മെച്യൂരിറ്റിയാണ് അതായത് വി ഗെറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ നമ്മളിത് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മാറുക അത് പ്രത്യാശയെയും അതായത് സിദ്ധത പ്രത്യാശയും അപ്പൊ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറാണ് പ്രത്യാശയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വിശദീകരണമാണ് അവസാനം അത് തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശയായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് ക്രിസ്തു എന്ന വലിയ അവകാശത്തിലേക്കും മഹത്വത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നത് ദിസ് ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ഓക്കെ സൃഷ്ടി നമ്മിൽ വെളി അടുത്ത വാക്യം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു അപ്പോ ഈ കഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ നന്നായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ാകുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഈ ലോകത്ത് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആ മഹത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ധനമായാലും മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരമായാലും ആരോഗ്യമായാലും ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യർ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് അതായത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് സാഹചര്യം നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള പുറം മനുഷ്യൻ ആ വെളിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ അതായത് ജഡ മനുഷ്യനെ ഉള്ള അസറ്റുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് നമുക്ക് കഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആന്തരിക മനുഷ്യന് ആ പ്രത്യാശയുടെ ഘനം നിത്യ തേജസിന്റെ ഘനം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പുറം മനുഷ്യന് വരുന്ന കഷ്ടതകൾ നമ്മെ ബാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വരുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ പണിയുന്നത് നോക്കിയാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നതോ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ പോകുന്നതോ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വിഫലമാകുന്നു ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മിൽ ഒരു തേജസ് വെളിപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേജസ് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് നോക്കിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഞരക്കങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഞരക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ തേജസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കങ്ങളാണ് ദൈവമക്കളുടെ തേജസ് എന്ന വെളിപ്പാട് തേജസ്സിൽ ദൈവമക്കൾ വെളിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഞരക്കങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പൗലൂസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ഞരക്കങ്ങൾ ഒന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ ഞരക്കമാണ് അത് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെയാണ് അപ്പൊ ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സുബോധത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമില്ല അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും അതിൽ അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോമ്പോസിഷനിലൂടെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിലാപം കാണുകയാണ് ഭൂമിയുടെ ഒരു വിലാപം നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിലാപം നമ്മള് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം എൻവയറൺമെന്റ് വളരെ വേഗം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എൻവയറൺമെന്റ് എല്ലാം ഞരങ്ങുന്നുണ്ട് ദൈവപുത്രന്മാരായിരുന്നു ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു തേജസ്സുള്ള പുത്രന്മാരുടെ ഇടയിൽ പെട്ടാൽ അവർ നശിച്ചു പോകുകയില്ലായിരുന്നു പ്രകൃതി പക്ഷെ ഇന്ന് പാപികളാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാപമാണ് സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചൂഷണമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രകൃതി മുഴുവൻ നാശത്തിൽ മുദ്രയിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരല്ല ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് പ്രകടമായത് ഇനി ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത് നശിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും എഴുത്ത് അതാണ് അതിന്മേലുള്ള മേലെഴുത്ത് അതാണ് എവ്രിത്തിങ് സീൻ വിൽ പെറിഷ് കാണുന്ന എല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും അതാണ് അതിന്മേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുത്ത് പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ദൈവമക്കൾ തേജസ്സോടെ വെളിപ്പെടുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമിനെ ദൈവം ആ തോട്ടം സൂക്ഷിക്കാൻ തോട്ടം പരിപാലിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയോട് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വി കെ നോട്ട് സീ ഇറ്റ് ഗോ ടു ക്യാവസ് അത് പോവും അത് എൻ്റെ വഴി പൊക്കോട്ടെ അത് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിന്റെ കയ്യിൽ ശാപഗ്രസ്തനായ ഒരു പ്രഭുവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടി വിലപിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതല്ല തടയാൻ പറ്റുമില്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ മുഖാന്തരം മനുഷ്യൻ കാരണം ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കൾസ് ഓൺ ദിസ് എർത്ത് അതെന്താണ് ആ കഴ്സ് ഡി കെ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കഴ്സ് ആ വേദന ആ പെയിൻ സൃഷ്ടിയുടെ പെയിൻ ഇപ്പൊ സൃഷ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കലിസം പ്രകൃതിയൊക്കെ പോട്
അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വി ആർ കിങ്സ് വി വിൽ യൂസ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഗീവ്സ് അസ് ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് സുഖിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ചാകാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹെഡോണിസ്റ്റിക് കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയോടും എല്ലാത്തിനോടും ഉള്ളത് സോ വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ലവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവം ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഞരക്കം എന്താണ് സൃഷ്ടിയുടെ ഞരക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവപുത്രന്മാർ ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ എന്നാണ് ഒന്നാമത് കാര്യം രണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ തേജസ് ആകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഇതൊരു അതിൻ്റെ ലൈഫ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അതായത് ബ്രെയിൻ ഒന്നുമില്ല ഈ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആലോചിക്കാനുള്ള ബ്രെയിൻ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രയോഗമാണ് ഒരു വ്യക്തിയായി കരയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പ്രകൃതിയെ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുകയാണ് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയെ ഞരങ്ങി കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ സൃഷ്ടി സബ്മിറ്റഡ് ആയി പോയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസിത്വം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഡിസിന്റഗ്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവമക്കൾക്ക് തേജസ് കിട്ടുമ്പോൾ സൃഷ്ടി തേജസ് ഉള്ളൊരു സൃഷ്ടി അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഇന്നുള്ള പൂച്ചയും പട്ടിയും മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് തേജസ് ലഭിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് സാധനമായിട്ട് മാറി നിലനിൽക്കും എന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിന് അർത്ഥമില്ല ഇന്ന് കാണുന്ന മരം ഒന്നുണ്ടാണെന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യർ നാളെയില്ല പക്ഷെ ക്ഷയം ബാധിക്കാത്ത ഒരു ഭൂമി അത് അത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകും ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതായത് ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പുതിയ തലമുറ ഓഫ് സൃഷ്ടി ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ വൺ ജനറേഷൻ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തേജസ്സുള്ള അതായത് നശിച്ചു പോകാത്ത ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയും അപ്പൊ സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസത്തിന് ഈ ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്ത് വസ്തുവും ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിന് അൺഅറ്റൻഡായിട്ട് വിട്ടാൽ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നശിച്ച് നശിച്ചില്ലാതായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ശാസ്ത്രീയ തത്വം കൂടെയാണ് അതായത് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി അത് അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കുറയ്ക്കും എനർജി ലെവൽ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ഒരു വസ്തു കുറെ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴോട്ട് ചാടാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് അതിനുള്ള എനർജി അതിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് താഴെ വന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം അത് അവിടെ കിടന്നോളൂ ഒരു പുസ്തകം എങ്ങനെ നമ്മൾ അടിക്കി അടിക്കി ഒരു അമ്പത് പുസ്തകം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മറിഞ്ഞിടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പക്ഷെ ചുമ്മാ നിലത്ത് വാരി വലിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ അവിടെ കിടന്നോളൂ അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോർഡറിലാണ് ഓർഡറിലല്ല ഓർഡറിൽ ഒരു സാധനം അടുക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറെ അങ്ങ് പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷെൽഫ് ഉൾപ്പെടെ സകല സാധനങ്ങൾ ഓർഡറിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് കുറച്ച് പേരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും പഴയ രീതിയിലാവും അതുകൊണ്ട് എനർജി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഓർഡറിൽ വെക്കാൻ എനർജി കൂടുതൽ വേണം അതേസമയത്ത് ഇതോ ഡിസോർഡറിലോട്ട് പോകാൻ ദ്രവിച്ചു പോകാൻ ഈ നമ്മുടെ അലമാരി ഇരിക്കുന്ന തുണിയൊക്കെ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു എനർജിയും കൊടുക്കണ്ട ദാറ്റ് വിൽ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് കം ടു നത്തി നമ്മുടെ വണ്ടി ആയാലും നമ്മുടെ ഫോൺ ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ആയാലും
ഈ പ്രകൃതി പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുമെന്ന് ഒന്നുമില്ലാതെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയി നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഹിന്ദു ഫിലോസഫി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലയിക്കുമെന്നാണ് മുക്തി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നോക്കിയാൽ അത് ശരിയാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നോക്കിയാൽ കാരണം ശാസ്ത്രം നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന അവിടം വരെ ഉള്ളൂ ഏതാ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ വരെ എത്തിക്കുന്നു ഇത് വീണ്ടും ജനനത്തെ കുറിച്ചോ വിടുതലിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്സിനെ കുറിച്ചോ പറയാൻ ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആ കഷ്ടതകളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഈ കഷ്ടതകൾ തേജസ്സിനെ വിചാരിച്ചാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് കാരണം സൃഷ്ടി ഈ ഈ ഡി കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഡി കെയുടെ തത്വത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കീഴിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞനക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഓരോ സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ കരുതണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം വി വിർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ കെ വിത്ത് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ വി വിർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഈ സൃഷ്ടിയോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മൃഗങ്ങളോട് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു പെറ്റിനെയും വീട്ടിൽ വളർത്താ വളർത്താറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് നമ്മൾ സ്നേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം പിന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഐ എം റണ്ണിങ് എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയെയും സ്നേഹത്തോടെ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ലീവ് ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു സ്നേഹം അത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം തിന്ന് തീർക്കാനും എല്ലാം മുടിക്ക് മുടിക്കാനും ഇറങ്ങിയവരെന്ന് ഈ പ്രകൃതി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ദൈവമക്കളായിട്ട് ആ പ്രകൃതി നമ്മളെ കാണുമോ അതൊരു പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയ പാടായിരിക്കും ഇവരെയാണോ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഇത്രയും ദുഷ്ടന്മാരും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്തവന്മാരും ആണല്ലോ നീ ഞങ്ങളുടെ കെയർ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നെങ്ങാനും സൃഷ്ടി ഞരങ്ങുന്നുണ്ടാവുമോ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇറച്ചി കഴിക്കില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ചില പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചൂഷണവും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ അവഗണിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലാതെ എന്ത് തിന്നുന്നു എന്ത് കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കല്ല അത് പോകുന്നത് ആഹാരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ ശരിക്കും സൃഷ്ടിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടണം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പ സങ്കല്പിക്കായിരുന്നു സങ്കല്പിക്കുമായിരുന്നു ഈ സൃഷ്ടി രണ്ട് മരങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറയും എടാ നമ്മൾ നിന്നെ കാണാൻ എത്ര രസമാണ് എത്ര നല്ല പൂക്കളാണ് പക്ഷെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുമല്ലോ അടുത്ത സീസണിൽ പൂക്കൾ കാണില്ല അതിനടുത്ത സീസണിൽ എല്ലാം കാണില്ല കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മരം ഒരു കുറ്റിയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ നമ്മൾ നീ ഇല്ലാതായി പോകും ഞാനും അങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു മരം പറയുമായിരിക്കും അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ശാപം കിട്ടി ഇങ്ങനെ ആയതാണ് നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ അതിനെല്ലാം കാരണം ഈ ഈ മനുഷ്യരാണ് അവരെ ദൈവം ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുകയും കൂട്ടായ്മ കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പാപത്തിൽ വീണു പോയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവൻ പാപത്തിൽ വീണുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ തേജസ്സോടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ മറ്റേ മരം പറയുമായിരിക്കും ആ ദൈവമക്കൾ അതാ അവരാണല്ലേ ഈ വെള്ള വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലെ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണ് ദൈവമക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മറ്റേ മരം പറയുമായിരിക്കും അവന്മാരെല്ലാം ഒന്നും ദൈവമക്കളല്ല
ഓൾറെഡി നശിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളാൽ മനുഷ്യൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അത് തേജസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം തെറ്റാണ് ഓൾറെഡി നശിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണോ തേജസ്സിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നശിച്ചു പോകാത്ത തേജസ്സിനാൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി മോട്ടീവ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് വരുന്ന കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും കാരണം അതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്വം ആ വാഗ്ദത്വമാണ് നമ്മളെ ഈ നശി നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊതിയോടെ നോക്കുന്നത് ഈ അടിമത്തം കാരണമാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ മുഴുവൻ അപ്പൊ സൃഷ്ടിതാവിൻ്റെ ഓർഡർ മുഴുവൻ മറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സൃഷ്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മൾ സൃഷ്ടിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സംഗതികൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ മായ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുയിസത്തിൽ പറയുന്ന അത് ഈ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പാപത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപപ്രകൃത കാരണം അത് അവരുടെ കണ്ടെത്തൽ പക്ഷെ ജയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ അവർ എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ക്രിസ്തു അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ റെവലേഷൻ ആ സ്പെഷ്യൽ റെവലേഷനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയാണ് അവർ പലപ്പോഴും മുക്തി എന്ന വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഹിന്ദു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ വഴിയുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സാണ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി സംതിങ് ദാറ്റ് നെവർ ഫെയ്റ്റ്സ് ഒരിക്കലും മങ്ങിപ്പോകാത്ത ആ ദൈവിക തേജസ്സാണ് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നത് അടുത്തത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടല്ല അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവന്റെ കൽപ്പന നിമിത്തം അത്രേ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ തേജസ്സിന്റെ വരെയും ഈ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിതാവ് തന്നെ അവരെ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവം തന്നതാണ് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് മരണം അപ്പൊ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഈ മരണം എന്നുള്ള ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ ദൈവപുത്രന്മാരുടെ തേജസ് വെളിപ്പെടുന്നവരെയും ഇത് ഡീക്കെ ആകുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം സർവ സൃഷ്ടിയും ഇന്നു വരെ ഒരുപോലെ ഞെരങ്ങി ഈറ്റു നോവോടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ നാം അറിയുന്നുണ്ടോ ഈറ്റു നോവ് പ്രസവ വേദന സർവ സൃഷ്ടി ഞെരങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നു നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ടോ ആർ വി ബീങ് ക്രൂവൽ ടു ദ എർത്ത് വെയർ വി ആർ ലിവിങ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ വേദന ഇതൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഭൂമിയുടെ വേദന പ്രകൃതിയുടെ വേദന സൃഷ്ടിയുടെ വേദന ഞരക്കത്തോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യന്റെ അധികാരത്തിൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പാടിനു വേണ്ടി ഈ സൃഷ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഇന്ന് ദുഷ്ടന്റെ മക്കൾ വന്ന് ഇതിനെ കൊത്തി പറിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയും സൃഷ്ടിയും മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന തേജസിന്റെ മക്കൾ വെളിപ്പെട്ടു വരും എന്നുള്ള ഞരക്കത്തോടെ പ്രകൃതിയും സൃഷ്ടിയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ മുഴുവൻ ഞരക്കം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മുഴുവൻ ഞരക്കവും ദൈവ മക്കളുടെ തേജസ്സിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തേജസ് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ഞരക്കത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ ഞരക്കമാണ് അപ്പൊ ഞരക്കം നമ്പർ വൺ സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സിനു വേണ്ടി ഞരങ്ങുന്നതാണ് ഞരക്കം നമ്പർ വൺ ഇനി ഞരക്കം നമ്പർ ടു ആത്മാവെന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു അപ്പൊ
ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഞരക്കാണ് അപ്പം ആത്മാവ് എന്ന ദാനം നമുക്ക് എന്തിനാ തരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരിത്തിരി പുറകോട്ട് പോയിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് പതിനാലാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം ആത്മാവ് എന്തിനാ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്ന പറയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്തിനാ നടത്തപ്പെടുന്നവരാണ് ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം അബ്ബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന ആത്മാവ് നമ്മോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു നാം മക്കളെങ്കിലും അവകാശികളുമാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികൾ തന്നെ നാം അവനോട് കൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്രേ അപ്പോൾ അവന്റെ തേജസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പുത്രത്വം തേജസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പുത്രത്വം ഉണ്ട് പുത്രത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേജസ്സിന്റെ വാഗ്ദത്വം ഉണ്ട് തേജസ്സിന്റെ വാഗ്ദത്വം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും അതിനു വേണ്ടി ഞെരങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ എസെൻഷ്യലി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തേജസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കമാണ് അത് ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ലഭിക്കണം ആ തേജസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം ഇത് ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എളുപ്പമല്ല ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മീകമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞരങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഞരക്കം തേജസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല നമ്മുടെ ജഡത്തിന് കഴിയില്ല ജഡത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലൊരു സ്വർഗം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യണമായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ജഡത്തിനെ എല്ലാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വർഗമായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജഡം കൊണ്ട് അതിനെ ആഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചില മതങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ജഡത്താൽ ജഡത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വർഗമാണ് അപ്പൊ അത് ജഡത്തിന് അതിനകത്ത് മോഹം തോന്നി പക്ഷെ നമുക്ക് ജഡം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ മോഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജഡപ്രവണതകളെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ജ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പുത്രത്വമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രത്വവും തേജസ്സുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ തേജസ്സിന് വേണ്ടി ഞരങ്ങാൻ സാധിക്കും ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവില്ല പലപ്പോഴും സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ബ്രദറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം നരകത്തിൽ പോ അത് നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള പേടി കൊണ്ടാ അത് ആത്മാവ് തരുന്നതല്ല ആത്മാവ് തരുന്ന പ്രത്യാശ നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള പേടി കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ആത്മാവ് തരുന്ന പ്രത്യാശ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതല്ല ആത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യാശ ആത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ തേജസ്സിനപ്പുറത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവപുത്രന്റെ തേജസ്സോടു കൂടി നമ്മൾ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കമാണ് ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഹെൽ ഓർ ഹെവൻ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഞരക്കമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം ആ ഞരക്കമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സോടെ മക്കളായി വെളിപ്പെടണമെന്നും പുത്രത്വം പ്രാപിക്കണമെന്നും ദൈവത്തെ അവകാശമായി ലഭിക്കണമെന്നുമുള്ള ഞരക്കമാണ് പ്രത്യാശ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഹെൽ ഓർ ദ പണിഷ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവുമല്ല അപ്പൊ തേജസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അവന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മളെ എന്താ പറയുന്നത് ഞരക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുക കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്പൊ അതാണ് അത് മക്കളുടെ നിലവിളിയാണ് ശരിക്കും ഞരക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന പുത്രത്വത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞരക്കമാണ് അത് അതൊരിക്കലും നരകത്തിൽ പോകുന്നുള്ള പേടി കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള
സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആകർഷണമായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് അത് ജഡത്തിന് അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് ദൈവം നൽകുന്നത് ആത്മാവ് തരുമ്പോൾ തന്നെ അത് തേജസിന്റെ ആത്മാവിനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആ തേജസിന്റെ ആത്മാവാണ് പുത്രത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന്റെ വാക്ക് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുത്രത്വം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവകാശങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ് തേജസിന്റെ ആത്മാവ് അന്യഭാഷയുടെ ആത്മാവാണോ അല്ല അന്യഭാഷ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം മാത്രമാണ് തേ ആത്മാവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അന്യഭാഷ അല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളിൽ തേജസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു അപ്പൊ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിനുള്ള വിടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരവും ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്വത്തിലാണ് ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരീരത്തിനകത്തൊരു ദ്രവത്വം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം തേജസ് പ്രാപിക്കണം അപ്പൊ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ഞരങ്ങുന്നു അതേ ഞരക്കം തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളാണ് അവരെയും കൂടെ ആ തേജസിന്റെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബിക്കോസ് വി ആർ ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ നമ്മളാണ് ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വലിയ ലോകമാകുന്ന മായയാകുന്ന ലോകത്തിൽ ഒരു കപ്പൽ പോലെ ഈ സൃഷ്ടി തുഴയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പൊ തേജസിലേക്ക് അതിനെ അടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യ ദാനം ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആദ്യം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഈ ഞരക്കമാണ് ദാറ്റ്സ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി വിളിച്ചത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിളിയാലുള്ള ആശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രൈമറി കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും നിത്യമായ തേജസിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി എത്തുകയുമാണ് അതാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻക്വയറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ പ്രത്യാശയല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണുന്ന പ്രത്യാശ പ്രത്യാശ അല്ലാത്തത് കാണുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എന്ത് വസ്തു എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രത്യാശിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രത്യാശ അതെല്ലാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാണുന്ന വസ്തു ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ പണം അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ നോക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം എന്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഹോൾഡിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് പ്രത്യാശയാലാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ സ്വർഗീയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ വി ആർ അണ്ടർ ദാറ്റ് പ്രോസസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യാശയാല പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന പ്രത്യാശ പ്രത്യാശയല്ല അപ്പൊ പ്രത്യാശ ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ എന്നാൽ അത് കാണുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വാസം എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിക്കതും കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ബ്രദർ വിശ്വസിക്കും ബ്രദർ ദൈവം നടത്തും ബ്രദർ ഇതെല്ലാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യാശയുടെ ഉറപ്പ് എല്ലാം കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് പക്ഷെ അത് പ്രത്യാശയല്
അടുത്ത വാക്യം നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെങ്കിലോ അതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പ്രത്യാശക്കകത്തൊരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഒരു ക്ഷമയുണ്ട് ഞരക്കമുണ്ട് അത് ക്ഷമയോടെയുള്ള ഞരക്കമാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഞരക്കമല്ലേ ഞരക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ക്ഷമയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വെപ്രാളമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ഷമയോട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശദീകരണത്തിനായും തേജസ്സുള്ള വെളിപ്പാടിനായിട്ടും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാണാത്തതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷമയോടെയുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെങ്കിലോ പ്രത്യാശിക്കാത്ത എന്തുണ്ട് ക്ഷമയുണ്ട് ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അവണ്ണ തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഞരക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഞരക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് നൽകുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഞരക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് അവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പല പാസ്റ്റർമാരാൽ ശുശ്രൂഷകരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഞരക്കം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഞരക്കം എന്നും പ്രധാന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞരക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഞരക്കമാണ് നമ്മുടെ ഞരക്കത്തിലും സൃഷ്ടിയുടെ ഞരക്കത്തിലും ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞരങ്ങുന്നതിനകത്ത് ഭയങ്കര ബലമാണ് അത് നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെ ഞരക്കമല്ല അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കമാണ് അതൊരു പ്രസവ വേദന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈറ്റു നോവെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ആ പെയിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയാണെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ആ ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് മോചനം ഡെലിവറൻസ് നടക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഞരക്കങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ വെക്കുകയാണ് ദൈവം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഞരക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഞരക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം നമ്മോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആധാരമായ ഞരക്കം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടും തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആ പക്ഷപാതം നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഞരക്കങ്ങൾ വേറെ നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല ആത്മാവ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷത്തിന് അനുകൂലമായൊരു ഭരണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ട് ഇവന്മാർ നേരെ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു തട്ടിവർക്ക് ആവശ്യമാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് കുറെ നാളത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഭാരമാക്കി മാറ്റണം ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് കുറെ നാളത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഭാരമാക്കി മാറണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ തേജസ് പ്രാപിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ആ പ്രാർത്ഥന അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയൂ ഈ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച ആ ബ്രദറെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ഗവൺ
പക്ഷെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മാവിനോട് എഗ്രി ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് എന്തായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിലേക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്യഭാഷകളാലും ഞരക്കത്താലും നമുക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്ത വാക്കുകളാലും ഒക്കെ ദൈവത്തോട് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അന്യഭാഷയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വി കനോട്ട് പ്രൊണൗൺസ് അന്യഭാഷ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇത് ഉച്ചരിക്കാത്തതാണ് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പക്ഷപാതമാണ് ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മുടെ പക്ഷപാതം ഞാനിപ്പം ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അറിയാം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ശരിക്കും നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം തന്നെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ആത്മാവിന്റെ പക്ഷപാതം ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു അപ്പൊ ആത്മാവ് നമ്മളെ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു അപ്പൊ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള പക്ഷപാതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ആത്മാവ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്ത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നുള്ള വാക്ക് മലയാളത്തിലേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവഹിതപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഒന്നും നന്മയ്ക്കായിട്ട് മാറില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ആത്മാവിന്റെ പക്ഷപാതമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ല ഈ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ നന്മ എന്താണ് നന്മ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ നന്മ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ആത്മാവ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും ഇനി സകലതും എന്നുള്ളതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എന്തു സംഭവിച്ചാലും നന്മയ്ക്ക് സകല നന്മകളും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സകലത് അത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്തു വേണേലും സംഭവിക്കാം അതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും ഈ നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തു വേണേലും സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും എന്താണ് നന്മ സകലതും നന്മയ്ക്കായി എന്ത് നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് അത് അവന്റെ തേജസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് നാം തേജസ് പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് നന്മ ആ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇത് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ റോമാലേഖന എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേജസ്സാണ് തേജസ്കരണമാണ് അപ്പൊ എന്ത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്കത് മോശമായിട്ട് തോന്നിയാലും നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹിതപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും അതെല്ലാം ദൈവഹിതപ്രകാരമാണ് ആത്മാവ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്താണ് നന്മ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാ
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നതിനും ഈവൻ മുൻപ് ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിൽ കർത്താവ് കാണുമ്പം തന്നെ അവനൊരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ഉണ്ട് ആ അപ്പോയിൻമെന്റ് എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകാനുള്ള ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണ് നമ്മളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തേജസ് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനാണ് ഇവിടെ മുൻ നിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് ദർസ് എ പ്രയർ അപ്പോയിൻമെന്റ് വി ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോയിൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുമുട്ടുന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അല്ല നമ്മളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഇവനെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇവൻ കുറെ നാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇവര് പതിനഞ്ച് വർഷം വിശ്വാസി ആയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ തിന്തിരിഞ്ഞ് എതിരെങ്കിലും പോട്ടെ അങ്ങനെയുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുൻ നിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ തേജസിലേക്കാണ് ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഏകജാതനായി മാറ ആയിരുന്ന കർത്താവ് ഏകജാതനായ കർത്താവ് അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകത്തക്കവണ്ണം അപ്പൊ ഏകജാതൻ ആദ്യ ജാതനാന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകജാതൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ ജാതനാകുന്നത് ഒരു ഒരു പേ ഒരു കപ്പലിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകജാതനാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പം ഏകജാതനല്ല അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായ കൊച്ചിനെ നമ്മൾ ആദ്യ ജാതൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ ഏകജാതൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴും അവൻ ആദ്യ ജാതനായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കാരണമാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഏകജാതനായ കർത്താവ് ആദ്യ ജാതനാകുന്നത് നമ്മൾ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരായി തേജസിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നമുക്ക് തലയായ ആദ്യ ജാതനായി മാറും ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയുള്ള അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണം മക്കളെ വേണം നിത്യതയിൽ തേജസ്സിൽ ആദമിൽ തികഞ്ഞവരായ കുറെ ആൾക്കാരെ പോരായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരായ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള കുറെ ആളുകളെ കർത്താവിന് നിത്യതയിൽ വേണമായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഈ രക്ഷാകര രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഈ മുന്ന മുൻ നിയമനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടതെല്ലാം ആത്മാവ് നമുക്ക് മുന്നമേ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ മുന്നൊരുക്കത്തിലൂടെ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് കർത്താവ് അനുരൂപരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഞരക്കം ഒന്നാമത്തെ ഞരക്കം പ്രകൃതിയുടെ ഞരക്കവും രണ്ടാമത്തെ ഞരക്കം നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഞരക്കവും മൂന്നാമത് ഇതിനെല്ലാം മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ തേജസ്സിന് വേണ്ടി ഞരങ്ങുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ ഞരക്കവുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഏഴ് മണിക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓ